Bonjour, c'est Dorothy Guinan de Scrapbooking Québec. Dans cette vidéo, je vous montrerai comment créer une page avec déco en diagonale. En plus, je travaillerai avec la toute nouvelle collection de Stampin' Up! Meilleur itinéraire. La collection vient avec des étampes, du papier, des cartes style Project Life avec autocollant, les formes en époxy et encore plus. J'ai sélectionné ces trois papiers avec un papier cartonné blanc et bleu pour créer ce projet. J'ai taillé le papier blanc hors caméra et deux bandes de papier pour créer une bordure. Vous voyez que j'ai fait une fausse couture autour du papier blanc avant. Et euh, je vais ajouter la même chose sur deux côtés de la bordure. Pour le faire, j'ai utilisé une ancienne gabarit de Stampin' Up qui n'existe plus avec l'outil Perce Papier et le tapis Stampin' Pierce. Ces deux outils sont encore disponibles chez Stampin' Up. Je poinçonne des trous et en plus, euh, par la suite, je rejoins les trous avec un simple stylo noir. Ça donne l'effet d'une euh, fausse couture. Si vous n'avez pas ces outils, vous pouvez simplement dessiner une ligne autour de la page ou vous pouvez coudre à la main ou avec une machine euh, autour de la page aussi ou vous pouvez le laisser tel quel. Moi, j'ai fait un passe-partout pour la photo pour créer un contraste et j'utilise une photo à la verticale 5 par 7. Mais vous pouvez également utiliser deux photos à l'horizontale 4 par 6 ou plus petit. Ma page manque un peu de couleur, euh, alors j'ai ajouté, j'ajoute euh, une bande ici à côté et j'ai créé une bannière avec ça. J'ai utilisé le poinçon Stampin' Up étiquette en fainéant, mais vous pouvez créer le même look avec les ciseaux si vous n'avez pas cet outil. Moi, j'ai la tendance à ajouter du couleur lentement à ma page, sinon je trouve que ma page devient chargée rapidement. Pour décorer la page, je sers à des cartes style Project Life qui viennent avec cette collection. La collection de Stampin' Up! Uh, ils l'appellent leur collection « Memories and More ». Peut-être qu'il y a un mot en français aussi. Um, mais ces cartes uh, sont faites pour les pages à pochette, mais moi, je les utilise souvent pour décorer mes pages 12 par 12. Alors, moi, j'ai sélectionné quelques cartes. Uh, J'utilise le côté de te du texte. Toutes les cartes n'ont pas du texte, mais les cartes avec du texte, l'endo, il n'y a pas de texte, si vous n'aimez pas le texte. Alors, vous voyez ici que je commence à bâtir un design en diagonale du bas à gauche vers le haut à droite. Ça, c'est un positionneur d'étampe et je vais étamper une expression. Ça, c'est un nouveau couleur d'encre gris-granit de Stampin' Up. Et ça, ça fait partie de la collection de, des temples qui vient avec cette collection. Alors, c'est comme des marches qui montent la page pour décorer la page. Alors, au coin en haut, je vais ajouter quelques autocollants. C'est comme des petits drapeaux. Ça vient dans la collection de cartes. Et pour compléter le diagonal, ça me prend quelque chose au bas dans le coin à gauche. Là, 
La page est presque finie, sauf que je regarde où je peux ajouter quelques petites touches finales. Alors ça, c'est des autocollants qui font partie de la collection et j'ajoute un peu de dimension avec, des, avec un indicif carré en fond. Et je sors le produit préféré à moi. Ça, c'est des petites formes en époxy. Et les formes sont super, super cute. C'est des petites marqueurs de cartes. Il y a des étoiles, des petits euh, cercles aussi, mais des flèches. Super, super cute. Alors, je vais finir la page avec une petite fausse couture en haut, en haut de la bannière, pour l'attacher à la page. Et hors caméra, tout ce que j'ai fait, j'ai ajouté un peu de texte au bas de la carte, en bas de la photo. Et aussi, j'ai ajouté une autre petite carte uh, Steel Project Life à gauche de la photo. Alors, voici ma page. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, s'il vous plaît, donnez-y un thumbs up. Ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Bonne journée!